Hello friends, in this video we will discuss how to make the graphs of these functions in a very easy and simple way. Many students ko dekha hai transformation of graphs ke rules yaad karte hue and still most of them forget the rules after some days. Phir unko graph banane mein bhoat hi problem hoti hai. Main aapke saath ek aisa easy method discuss karunga jis tarikye se main inke graphs banata hoon. And after learning that method, you will never forget how to make these graphs. Ab yaha pe jitne bhi functions maine diya hai, usme mod ki positions ko maine shift kiya hai. पहले यहाँ पे x पे मॉड है यहाँ y पे मॉड है यहाँ x और y दोनों पे मॉड है यहाँ मॉड है पूरे साइन x फंक्शन पे यहाँ y पे मॉड है और साइन x फंक्शन पे भी मॉड है तो y इक्वल टू साइन एक्स जो फंक्शन है उसके ऊपर मैंने चेंजेस किए हैं बाय अप्लाइंग मॉड्यूलस तो इन ग्राफ्स को बनाने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ये कि आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है इसको माइनस से लेकर के थ्री के बीच में तो इनके बीच में ही मैं इन फंक्शन के यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या रूल्स फॉलो करता हूं ग्राफ बनाने के लिए तो पहला रूल ये है कि जब भी गिवन फंक्शन हमें है ये सारे गिवन फंक्शन हैं उसमें मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं एंड इफ देर इज नो चेंज देन द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस सेकेंड रूल ये है कि अगर मैं गिवन फंक्शन में चेंज करता हूं y को माइनस वाई से और कोई चेंज नहीं आता है देन द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस इसका मतलब क्या है देखिए अभी हम ये समझ लेते हैं तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने का क्या मतलब है जैसे हम ये फंक्शन कंसिडरेशन में लेते हैं यहाँ पे मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये फंक्शन इसमें चेंज हो जाएगा तो आप अभी भी यहाँ पे नोटिस करेंगे मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड एक्स ही होता है तो ये फंक्शन जब मैंने माइनस एक्स में प्लेस किया ये सेम ही फंक्शन है जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये है The graph of this function is symmetric about y-axis. ये information हम यहाँ से draw कर सकते हैं अब है हमारा second function. वो है mod y equal to sin x. उसमें y को अगर आप minus y से replace करेंगे तो भी आपको same ही function मिलेगा इसका मतलब उसका graph किसके about symmetric है About x-axis. अब हम third function देखेंगे तो उसमें y और x दोनों में mod है तो यहाँ पे भी minus y लिखेंगे यहाँ पे भी minus x लिखेंगे तो हमें same ही function मिलेगा इसका मतलब इस function का graph सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है नेक्स्ट है फोर्थ फंक्शन उसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन ऑफ माइनस एक्स साइन माइनस साइन एक्स होता है और उस पर मॉड लगाया है माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा तो मॉड ऑफ साइन एक्स ही आएगा इसका मतलब क्या है उसका ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम फंक्शन बैक अब जो नेक्स्ट फंक्शन है उसमें y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो हमें सेम ही फंक्शन मिलेगा इसका मतलब इस फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी है नाउ दीज टू रूल्स विल बिकम मोर क्लियर व्हेन वील मेक द ग्राफ्स ऑफ दीज फंक्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू साइन मॉड x का अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन पता है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इसका मतलब क्या है जो फंक्शन के ग्राफ की शेप यहाँ से लेफ्ट साइड में दिखेगी सेम ही ग्राफ की शेप हमें राइट right हैंड साइड में भी दिखेगी तो मैं क्या करता हूँ फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूँ सिर्फ राइट हैंड साइड में That is for x greater than जीरो और less than जीरो के लिए अभी मैं graph नहीं बनाता हूँ तो यहाँ पे जैसी shape आएगी same ही shape को हम यहाँ पे less than जीरो के लिए duplicate कर देंगे So now I am making the graph for x greater than जीरो x greater than जीरो का मतलब है mod x को मैं लिख सकता हूँ प्लस एक्स के साथ क्योंकि दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव तो ये मुझे ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू साइन एक्स का फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो दैट विल बी द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन मॉड एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये ग्राफ होता है तो ये ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिया अब मुझे पता है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो मैं क्या करूंगा इस ग्राफ को इसके अबाउट सिमेट्रिकली बना दूंगा उसके लिए मैं इस ग्राफ को फ्लिप कर दूंगा अबाउट वाई एक्सिस तो इस तरह से बनेगी इसकी सिमेट्रिक शेप आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट ये एग्जैक्टली सिमेट्रिक ग्राफ है अब हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं इस रूल को दैट इज वेन वी रिप्लेस एक्स बाय माइनस द ग्राफ बिकम सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है सपोज मैं अगर कोई भी दो x की वैल्यूज लेता हूँ इस तरीके से कि एक तो जो पॉजिटिव वैल्यू है एक जस्ट उसकी नेगेटिव वैल्यू है जैसे मैंने ली यहाँ पे पाए बाय टू और माइनस पाए बाय टू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मॉड ऑफ पाए बाय टू भी पाए बाय टू ही होता है मॉड ऑफ माइनस पाए बाय टू भी पाए बाय टू ही होता है तो यहाँ पे साइन पाए बाय टू ही आंसर आएगा दैट इज दोनों केस में y की वैल्यू क्या आएगी वन ही आएगी
एक्स की वैल्यू आएगी उसके नेगेटिव एक्स के लिए जो वैल्यू आएगी सेम आएगी तो आपको सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे तो आ शेप आपकी सेम ही बनेगी जैसी आपकी लेफ्ट साइड में बनेगी वैसी ही आपकी राइट right साइड में बनेगी सपोज हम एक और पॉइंट ले लेते हैं नाइन पाए बाय फोर एंड माइनस नाइन पाए बाय फोर तो उन दोनों के लिए भी क्या आएगी y की वैल्यू सेम ही आएगी इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि जब हम x प्लेस करते हैं और उसकी जगह माइनस एक्स प्लेस करते हैं और हमें सेम ही फंक्शन मिल जाता है दैट इज द वैल्यूज ऑफ y हमें सेम मिल गई इसका मतलब क्या है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का ग्राफ दैट इज मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स तो इसके बारे में हमें पता है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस इसका मतलब क्या है एक्स एक्सिस के नीचे जैसी शेप होगी ग्राफ की वैसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर भी होगी तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर बनाने का मतलब है फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो इतने पोर्शन में बना लूंगा मैं फंक्शन का ग्राफ तो अब मैंने यहाँ पे वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका मतलब मैं मॉड वाई को लिख सकता हूं प्लस वाई बिकॉज द इन वैल्यू ऑफ द मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव तो मुझे ग्राफ बनाना है वाई ग्रेटर देन जीरो के लिए वाई इक्वल टू साइन एक्स का अब देखिए साइन एक्स की ग्राफ की शेप तो इस तरीके से होती है लेकिन मुझे साइन एक्स का ग्राफ बनाना है फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब मैं सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन ही साइन एक्स का बनाऊंगा ये नीचे वाला पोर्शन मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा तो ये मेरा ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू साइन एक्स फॉर विच वाई इज ग्रेटर देन जीरो तो उसी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हम बनाएंगे अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई से टू बाई में रख दूंगा तो वाई की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव तो इसीलिए हमने ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं बनाया तो ये मेरा ग्राफ हो गया x एक्सिस के ऊपर अब मेरे को बनाना है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस तो मैं क्या करूंगा इस ग्राफ को फ्लिप कर दूंगा अबाउट x एक्सिस और y लेस देन जीरो के लिए ग्राफ बना लूंगा तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा कंप्लीट ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स अब हम यहाँ पे इस रूल को भी समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि y को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ऐसा हम क्यों बोलते हैं सपोज मैं y की कोई भी वैल्यू ले लेता हूं वन और माइनस वन तो एक मैंने प्लस एक्स प्लस वाई ले लिया एक मैंने माइनस वाई ले लिया सेम ही वैल्यू तो उसके लिए आप नोटिस करेंगे x की एक ही वैल्यू आएगी अगर मैं y की वैल्यू हाफ ले लूं और माइनस हाफ ले लूं तो उसके लिए भी इस पोर्शन में x की एक ही वैल्यू आएगी तो बेसिकली क्या है यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव में ही चेंज कर देगा इसीलिए क्या है y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी सेम ग्राफ बनेगा जैसा नेगेटिव के लिए बनेगा और एक और चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं अबाउट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कि यहाँ पे हमने मॉड लगाया है y पे इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या है पॉजिटिव है और यहाँ पे फिर साइन x है तो साइन x भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को ही पॉजिटिव से इक्वेट कर सकते हैं तो आप नोटिस करेंगे साइन एक्स ग्राफ इस तरीके से होता है तो हमने जो नेगेटिव साइड ऑफ द फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ था वो हमने बनाया नहीं क्योंकि साइन एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लगा हुआ है मॉड तो हमने वो ग्राफ को नेगलेक्ट कर दिया तो उस पोर्शन में कभी ग्राफ बनेगा ही नहीं अब हम बनाते हैं नेक्स्ट फंक्शन का ग्राफ दैट इज मॉड वाई इक्वल टू साइन मॉड एक्स तो यहाँ पे हमें पता है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस तो अब आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं और नो चेंज आता है तो हम कैसा क्यों बोलते हैं तो अब मुझे पता है कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है इसका मतलब ग्राफ की जैसी शेप राइट साइड में दिखेगी वैसी ही शेप मुझे लेफ्ट साइड में भी दिखेगी अब ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा दिखेगा वैसा ही दिखना चाहिए नीचे तो यहाँ पे ये जैसा पोर्शन है वैसे ही ऊपर का पोर्शन होना चाहिए तो इस तरीके से मुझे ग्राफ की शेप दिखेगी अब इसका मतलब क्या है जहाँ जैसी शेप मुझे यहाँ दिख रही है वैसी मुझे यहाँ दिखेगी वैसी ही मुझे यहाँ दिखेगी वैसी ही मुझे यहाँ दिखेगी तो चारों क्वाड्रेंट्स में सेम ही टाइप की शेप दिखेगी तो हम क्या करेंगे सिर्फ एक एरिया में शेप बना लेते हैं फिर हम क्या कर लेंगे सिमेट्री लगा देंगे और सिमेट्रिकली बाकी शेप्स भी बना लेंगे तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फंक्शन का ग्राफ दैट इज फॉर y ग्रेटर देन जीरो एंड x ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y ग्रेटर देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या है मॉड वाई को लिख सकते हैं प्लस वाई मॉड एक्स को लिख सकते हैं प्लस एक्स तो मुझे ग्राफ बनाना है वाई इक्वल टू साइन एक्स का इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट अब देखिए तो साइन एक्स की हम पूरी शेप नहीं बनाएंगे वाई इक्वल टू साइन एक्स की वही शेप बनाएंगे जो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है तो हम इतना ही पोर्शन साइन एक्स का बनाएंगे ये वाला नीचे वाला नहीं बन
फ्लिप कर देंगे तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन मॉड वाई इक्वल टू साइन मॉड एक्स अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन का ग्राफ दैट इज वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स तो हमें पता है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो हम बनाएंगे ग्राफ फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इधर बनाएंगे सेम ही ग्राफ को फिर हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर आप नोटिस करेंगे तो जब ये ग्राफ था तो मैंने यहाँ पे मॉड साइन हटा दिया था सिर्फ साइन एक्स का बनाया था लेकिन क्या मैं यहाँ पे बाहर का मॉड हटा सकता हूँ नहीं मैं ये मॉड नहीं हटा सकता तो मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ग्राफ बनाऊंगा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ऐसा क्यों है क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये तो क्वांटिटी पॉजिटिव है लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे ले लूँ थ्री पाई बाय टू ले लूँ तो उस केस में क्या होगा साइन थ्री पाई बाय टू दैट इज माइनस वन तो उस केस में मॉड के बाहर क्या आएगा प्लस वन आएगा तो मॉड नहीं हटा सकते क्योंकि अंदर की चीज़ क्या है नेगेटिव हो रही है लेकिन अगर जीरो से पाई के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ और एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है पॉजिटिव तो ये मॉड हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि डेफिनेटली पॉजिटिव है या ये डेफिनेटली नेगेटिव है लेकिन यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि इस पूरे के ऊपर लगा हुआ है मॉड इसका मतलब क्या है राइट एंड साइड हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि y की वैल्यू दैट इज द लेफ्ट एंड साइड वो भी क्या होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए तो y का आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा तो ये जो भी ग्राफ बनेगा ये सिर्फ ऊपर की तरफ ही बनेगा ये हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलती है तो हम स्टार्ट करते हैं एक्स की वैल्यूज पुट करना तो अगर हम x की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में पुट करेंगे तो हमें साइन x की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो अगर हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन x का ग्राफ और वही ग्राफ मॉड साइन x का भी होगा क्योंकि उसके इसमें क्या है साइन x पॉजिटिव है इसका मतलब मॉड हम हटा सकते हैं वही ग्राफ बनेगा साइन x का भी और वही ग्राफ बनेगा मॉड साइन एक्स का सिमिलर तरीके से टू पाई से थ्री पाई वो भी क्या हो गया फिर से साइन एक्स के लिए फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टेंट उस केस में भी साइन पॉजिटिव होता है तो वही ग्राफ बनेगा मॉड ऑफ साइन एक्स का अब हम डिस्कस करते हैं पाई से टू पाई के बीच में क्या होगा तो अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते तो कोई भी वैल्यू एक्स की रखते तो वाई की वैल्यू आती नेगेटिव और कोई वैल्यू रखते तो वाई की वैल्यू आती नेगेटिव फिर उनको ज्वाइन करते तो साइन एक्स का ग्राफ बनता इस केस में क्या है साइन एक्स नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है मॉड तो मॉड क्या करेगा एक्स की इस वैल्यू के लिए जो वाई की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव उसको कर देगा पॉजिटिव तो उसको कर देगा ऊपर की तरफ शिफ्ट तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव ये वैल्यू भी यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव इस तरीके से जितनी भी एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई आएंगी वो हो जाएंगी सब पॉजिटिव तो वो बन जाएगा मॉड साइन एक्स उस केस में क्या हो गया वाई की वैल्यू उसने सारी कर दी पॉजिटिव जो भी एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी साइन एक्स की तो यहाँ पे अब क्या है साइन एक्स तो नेगेटिव है लेकिन मॉड साइन एक्स अभी भी क्या है पॉजिटिव तो ये ग्राफ है मॉड साइन एक्स का फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो अब सेम ही ग्राफ बना देंगे फॉर एक्स लेस देन जीरो दैट इज फॉर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस अब हम इसके ग्राफ को एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जो भी साइन एक्स का ग्राफ है वो आप बना लीजिए उसमें जो पॉजिटिव पोर्शन है वो तो मॉड साइन एक्स का रहेगा लेकिन जो नेगेटिव पोर्शन है उसको आप क्या कर दीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो इस तरीके से हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मॉड साइन एक्स का ग्राफ तो ये ग्राफ है मॉड ऑफ साइन एक्स का अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्राफ दैट इज मॉड ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स तो हमें पता है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है तो हम ग्राफ बनाएंगे सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टेंट में दैट इज फॉर वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो सेम ही ग्राफ की शेप को हम फिर यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे तो हमें पता है वाई ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब मॉड वाई को लिख सकते हैं प्लस वाई लेकिन ये मॉड अभी भी हम नहीं हटा सकते क्योंकि एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है साइन एक्स कैन भी नेगेटिव तो हम फर्स्ट क्वार्टरेंट में ग्राफ बनाएंगे किसका वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का वो ग्राफ अभी हमने डिस्कस किया यही बनेगा इसका ग्राफ फिर हम क्या करेंगे इस ग्राफ को डुप्लीकेट करते जाएंगे तो सेम ही ग्राफ फिर हम बना लेंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो नीचे फ्लिप कर देंगे फिर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो हम इस डायरेक्शन में इसको फ्लिप कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा ग्राफ ऑफ मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ग्राफ कैसा होगा मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं x को माइनस एक्स रखेंगे y को माइनस वाई
जैसे क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जेई मेन में भी पूछे जा सकते हैं एरिया अंडर द कर्व रिलेटेड टॉपिक में तो उसमें आपको बोल सकते हैं साइन मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए और एरिया बाउंडेड निकालिए तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं अब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल टू गेट अपडेट ऑन द न्यू वीडियो